வெல்கம் டு சாய் சகடமி நான் உங்களின் சரவணன் மாணவர்களே நம்முடைய இந்த வார தலைப்பு கணிதத்தில் அளவியல் மென்சுரேஷன் டூ டைமென்ஷன் இந்த தலைப்பில் டூ டைமென்ஷன் பகுதியை நானும் த்ரீ டைமென்ஷன் பகுதியை ஜெயபால் சாரும் நடத்துகிறோம் டூ டைமென்ஷனில் ரெண்டு நாள் கிளாஸ் கொடுத்துருக்கேன் நல்ல வரவேற்பு கொடுத்துருக்கீங்க நன்றிகள் இன்றைக்கி இந்த மூன்றாம் நாள் வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான வாழ்வியல் ரீதியான கணக்குகள் நிறைய பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா பொதுவாக இந்த மாதிரி வினாக்கள் அடிக்கடி நீங்கள் டிஎன்பிசியில் பார்க்கலாம் இந்த மூன்றாம் நாள் இருக்கக்கூடியது ரொம்ப 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 முக்கியம் கவனிங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கணக்கு கொடுத்துருக்கேன் பாருங்களேன் எ கார்டன் இஸ் மேடப் ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் பர்சன் அண்ட் டூ செமி சர்க்குலர் ரீஜியன்ஸ் ஆன் எய்தர் சைட்ஸ் இஃப் த லெங்க் அண்ட் வித் ஆஃப் தி ரெக்டாங்குலர் பர்சன் ஆர் சிக்ஸ்டீன் மீட்டர் அண்ட் எயிட் மீட்டர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி கால்குலேட் பெரிமீட்டர் ஆஃப் த கார்டன் ஃபஸ்ட் ஒன்று தி டோட்டல் ஏரியா ஆஃப் தி கார்டன் அதாவது ஒரு செவகத்தின் இருபுறமும் அரை வட்டம் இணைந்த வடிவில் ஒரு தோட்டம் உள்ளது அந்த செவகத்தின் நீளம் மற்றும் அகலம் முறையே பதினாறு மீட்டர் மற்றும் எட்டு மீட்டர் எனில் பின் வருவனவற்றை காண்க என்னென்ன பார்க்க சொல்லியிருக்காங்க தோட்டத்தின் சுற்றுளவும் தோட்டத்தின் பரப்பும் இந்த மாதிரி கணக்குகள் இப்போ ரீசெண்டாக வரக்கூடிய போட்டித் தேர்வுகள் பலவற்றில் பார்த்தீங்கன்னா இடம்பெறுவதை நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த மாதிரி கணக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரஃப் ஒர்க்கில் அந்த படத்தை வரைஞ்சு பண்ணுங்கள் மனக்கணக்காக பண்ண வேண்டாம் ஒரு சில இடங்கள் நானே சொல்லியிருப்பேன் மனக்கணக்காக பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஆனால் இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி பண்ண வேண்டாம் இந்த கணக்குகளை இந்த மாதிரி கணக்குகளை நீங்கள் படத்தை ரொம்ப சரியாக வரைஞ்சிட்டாலே உங்களுக்கான பதில் ரொம்ப எளிமை கணக்கு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும் ஆனால் படத்தை மாற்றி வரைஞ்சிங்கன்னா தப்பாக போயிடும் கவனிங்க இந்த படத்தை வரையணும் கவனிங்க ஒரு செவகத்தின் இருபுறமும் அரை வட்டம் இணைந்த வடிவில் தோட்டம் உள்ளது அப்போ மொதல் ஒரு செவகத்தை வரைஞ்சுக்குங்க அதாவது செவக வடிவில் ஒரு தோட்டம் இருக்குது அதில் ரெண்டு பக்கம் எப்படி இருக்கான் அரை வட்ட வடிவில் இருக்கான் அப்போ தோட்டம் இந்த வடிவத்தில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் தோட்டம் இந்த வடிவத்தில் இருக்குது இந்த செவகத்துடைய நீளம் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு மீட்டர் அப்படின்றாங்க இது நீளம் எவ்வளோவா பதினாறு மீட்டர் அகலம் எவ்வளோ சொல்கிறாங்கன்னா எட்டு மீட்டர் அப்படின்றாங்க அகலம்ன்றது இது இது எவ்வளவு எட்டு மீட்டர் இப்போ இந்த படத்தை பார்த்தால் நமக்கே தெரியுது இந்த செவகத்தின் அகலம்தான் இந்த அரை வட்டத்துடைய விட்டமாக இருக்குது அப்போ ஆரம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அதில் பாதி எவ்வளோ இருக்கும் கண்டிப்பாக நாலு மீட்டராக தான் இருக்கும் அப்போ அரை வட்டத்துடைய ஆரமும் தெரியுது நம்ம அந்த படத்தை பார்த்தோன்னே தெரியுது புதுசாக ஃபார்முலா போட்டுலாம் கண்டுபிடிக்காதீங்க படத்தை பார்த்தாலே ஒரு கெஸ்ட் பண்ண முடியுது இப்போ இந்த மூணு வச்சுக்கிட்டு அவன் கேட்டதுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ண முடியுமானா முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி எனக்கு எடுக்கிறாங்கன்னா தோட்டத்தின் சுற்றளவு அப்படின்றாங்க இப்போ தோட்டத்தின் சுற்றளவு நம்ம எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்னா கவனிங்க மொதல் இது ஒரு அரை வட்டம் இது ஒரு அரை வட்டம் அந்த அரை வட்டத்துக்கு ரெண்டு அரை வட்டத்துக்கும் சுற்றளவு மொதல் கண்டுபிடிச்சிக்கணும் அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா செவகத்துக்கு வரணும் செவகத்தில் நீங்கள் அகலம் எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன் அப்படின்னா அது ஏற்கனவே அரை வட்டத்தின் விட்டமாக வந்துருச்சு அது போக இருக்கிறது இங்கே ஒரு நீளம் இருக்குது இங்கே ஒரு நீளம் இருக்குது அந்த ரெண்டு நீளம் இந்த மூணு விஷயத்தை கூட்டினே கூட்டினாலே அந்த உருவத்துடைய மொத்த சுற்றளவு அந்த வயல்வெளியுடைய மொத்த சுற்றளவு கிடச்சிடும் சரிங்களா இது ஒரு ஐடியாவாக சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஒரு கற்பனை பண்ணிட்டீங்கன்னா கணக்கு சால்வ் பண்ணது ஈஸி புரியாதவங்க இப்போ கணக்கு நான் டிரைவ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு புரியும் கவனிங்க தோட்டத்தின் சுற்றளவு அப்படின்றப்ப முதல் இடத்துல இந்த அரைவட்டம் முதல் அரைவட்டத்துடைய சுற்றளவு பார்க்குறீங்க அரைவட்டத்தின் சுற்றளவுக்கான ஃபார்முலா பை ஆர் எத்தனை அரைவட்டம் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ரெண்டு அரை வட்டம் இருக்குது இங்கே ஒரு அரை வட்டம் இருக்குது இங்கே ஒரு அரை வட்டம் இருக்குது இப்போ மொத்தம் ரெண்டு அரை வட்டம் அப்போ என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மொதல் அரை வட்டம் கண்டுபிடிங்க அதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது பெருக்கிக்கிங்க இல்லை சார் பை ஆர் இன்னொரு பை ஆர் டூ பை ஆர்னு போட்டிங்கன்னா தப்பாக போயிடும் அந்த மாதிரிலாம் போகாதீங்க மொதல் ஒரு அரை வட்டத்துக்கு கண்டுபிடிங்க ஓகே கண்டுபிடிங்களேன் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஆறு எவ்வளவு நாலு அடிக்க முடியலை அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படியே எண்பத்தி எட்டு பை ஏழுன்னு போடுங்க எண்பத்தி எட்டு பை ஏழு வருமா இதை நீங்கள் வந்து அடித்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மதிப்பு வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி எட்டு பை ஏழு அடிக்கலாம் எப்படி அடிக்கலாம் ஒரு எட்டில் ஒரு ஏழு ஏழு மிச்சம் ஒன்று அந்த ஒன்று பக்கத்தில் எட்டு வந்துடும் பதினெட்டில் எத்தனை ஏழுன்னு பார்க்குறீங்க ரெண்டு ஏழாக பதினாலு பதினாலு போக மீதி எத்தனை இருக்கும் நாலு இருக்கும் அந்த நாலு பக்
திரும்ப அஞ்சு வருது இப்படி போயிட்டே இருக்கும் நம்ம இந்த பன்னிரெண்டு புள்ளி அஞ்சு வரை நிறுத்திக்கலாம் தோராயமாக நிறுத்திக்கலாம் அப்போ ஒரு அரை வட்டத்தின் சுற்றளவு எவ்வளோன்னு பார்க்குறப்ப பன்னிரெண்டு புள்ளி அஞ்சு நமக்கு எத்தனை அரை வட்டம்ப்பா ரெண்டு அரை வட்டம் அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு பன்னெண்டரை ரெண்டு இன்ட்டு பன்னெண்டரை எவ்வளோ வரும் இருபத்தி அஞ்சுன்னு வரும் அப்போ இது வந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அரை வட்டத்திற்கான சுற்றளவு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இருபத்தி அஞ்சு இது ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க அது போக வேறு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அங்கிட்ட ஒரு நீலம் இருக்குது இங்கிட்ட ஒரு நீலம் இருக்குது அதாவது இந்த அரை வட்டம் போக இன்னும் என்ன இருக்குது இன்னும் ரெண்டு நீளம் இருக்குது இது ஒன்று இருக்குது இது ஒன்று இருக்குது ஒரு நீளம் எவ்வளோன்னு பார்க்குறப்ப பதினாறு இன்னொரு பக்கமும் பதினாறாக தான் இருக்கணும் இப்போ இந்த மூணையும் கூட்டுங்க இருபத்தஞ்சு பதினாறு முப்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஏழு ஐம்பத்தி ஏழு அப்போ தோட்டத்தின் சுற்றுலாவை எவ்வளோப்பா ஐம்பத்தி ஏழு கண்டுபிடிச்சாச்சு அவ்வளோதான் தோட்டத்தின் பரப்பு அப்படின்னா பரப்புனா ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த அரைவட்டத்தின் பரப்பு இந்த அரைவட்டத்தின் பரப்பு ப்ளஸ் இந்த ஒரு செவகத்தின் பரப்பு மூணு பரப்பையும் கண்டுபிடிச்சு கூட்டினிங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் அந்த தோட்டத்துலேயும் டோட்டல் பரப்பு கிடச்சிடும் கண்டுபிடிக்கலாமா கவனிங்க முத முத கணக்குடைய முத உருவத்தம் உருவமான அரைவட்டத்துடைய பரப்பை கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி சார் அப்படின்னு பாருங்கள் மொதல் அரைவட்டத்துக்கான ஃபார்முலா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொதல் வட்டம் அப்படின்னா பையார் ஸ்கொயர் அரைவட்டம் அப்படின்றப்ப என்ன வரும் பையார் ஸ்கொயர் பை டூ பையார் ஸ்கொயர் இதுதான் ஒரு அரைவட்டத்திற்கான பரப்பு கணும் சுத்திரம் இந்த இடத்துல எத்தனை அரைவட்டம் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ரெண்டு அரைவட்டம் அப்போ இந்த மாதிரி கண் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கிற மதிப்பை திரும்ப என்ன பண்ணோம் பண்ணி ஆகணும் ரெண்டால் பெருக்கி ஆகணும் ஸோ ரெண்டால் பெருக்கலாமா பெருக்க என்ன ஆகும் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு அடிபட்டு போயிடும் அப்போ நீங்கள் பையார் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சாலே போதுமானது ஸோ பையார் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிங்க இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு ஆறு எவ்வளவு நாலு இன்ட்டு நாலு அவ்வளோதான் இது நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிங்கன்னா நம்ம ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கோம் இரு இருபத்தி ரெண்டு நாலாவில் பெருக்கி எண்பத்தெட்டு பை ஏழுன்னு போட்டு மேலே ஏற்கனவே பண்ண முடியா அதோடு இன்னொரு நாலு எக்ஸ்ட்ரா வருது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பண்ணி பார்த்துங்க திருமணம் ஒவ்வொரு பெருக்கெல்லாம் போட்டு தான் லேட் ஆயிரும் ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஐம்பது புள்ளி ரெண்டு நாள் வரும் ஐம்பது புள்ளி ரெண்டு நாள் வரும் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இரண்டு அரைவட்டங்களுடைய பரப்பில் அதோடு இன்னும் ஒன்று கூட்டணும் என்ன கூட்டணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டு ரெண்டு அரைவட்டத்தின் பரப்பளவு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதோட செவகம் இருக்குது செவகத்தின் பரப்பளவு ஈஸி தான் என்னது நீளம் மின்ட்டு அகலம் நீளம் பதினாறு அகலம் எட்டு ஸோ அந்த ரெண்டை பெருக்குனிங்கன்னா அது ஒரு பரப்பு கிடைக்கும் ஆறு எட்டு நாற்பத்தெட்டுக்கு எட்டு மிச்சம் நாலு ஒரு எட்டு 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 நாலாக பன்னிரெண்டு ஸோ நூற்றி இருபத்தெட்டு அப்போ ஐம்பது புள்ளி ரெண்டு நாளோட இந்த நூற்றி இருபத்தெட்டை கூட்டுங்க கூட்டு என்ன வரும் நூற்றி எழுபத்தி எட்டு புள்ளி ரெண்டு நாள் வரும் இதுதான் அந்த செவ்வக செவகமும் அரைவட்டமும் இணைந்த அந்த வயலுடைய மொத்த பரம் இந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நீங்கள் உருவத்தை வரைய பழகிட்டாலே போதும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த கணக்கு புரியாதவங்க கவலைப்படாதீங்க அடுத்த கணக்கில் நம்ம இன்னும் கிளியர் ஆகிடலாம் கவனிங்க அடுத்த கணக்கு அடுத்து வர கணக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமான கணக்கு கவனிங்க ஏ சர்க்குலர் கார்பேட் ஹூஸ் ரேடியஸ் இஸ் ஹண்ட்ரட் நாட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இஸ் லேட் ஆன் ஏ சர்க்குலர் ஹால் ஆஃப் ஏ ரேடியஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் ஃபைண்ட் தி ஏரியா ஆஃப் த ஹால் அன்கவர்ட் பை தி கார்பேட் நூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள ஒரு வட்ட வடிவ அறையில் நூற்றி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள வட்ட வடிவ கம்பளம் விரிக்கப்படுகிறது அந்த அறையில் கம்பளத்தால் மூடப்படாத பகுதியின் பரப்பு காண்கள் பார்க்குறதுக்கு பயமுறுத்துகிற மாதிரி கணக்கு இருந்தாலும் எளிமையான கணக்கு தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ரூம் வந்து வட்ட வடிவத்தில் இருக்குன்றாங்க ரூம் எப்படி இருக்கான் வட்ட வடிவில் இருக்கான் வட்டம் நல்லா வரைஞ்சிருக்கேன் கையிலேயே சரி ரைட் ஓகே அந்த வட்ட வடிவ அறையுடைய ஆரம் எவ்வளோ சொல்கிறாங்க நூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர் தான்ப்பா எவ்வளவு நூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர் அந்த ரூமுக்குள்ள நூற்றி ஆறு சென்டிமீட்டர் ஆரம் உள்ள ஒரு கார்பெட் வந்து விரிக்கப்படுகிறது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த ரூமை காட்டிலும் அந்த ஆரம் கம்மியாக தான் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த ரூமுக்குள்ள கரெக்டாக அடக்கமாக இருக்கும் சரி அப்போ நூற்றி ஆறு சென்டிமீட்டர் அப்படின்றப்ப அதுவும் வட்ட வடிவில் தான் இருக்கும் அந்த கம்பளமும் அந்த கம்பளமும் எப்படி தான் இருக்குது வட்ட வடிவில் தான் இருக்குது அதனுடைய ஆரம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அது எவ்வளோ இருக்குது நூற்றி ஆறு இருக்குது இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா அந்த அறையில் கம்பளத்தால் மூடப்படாத பகுதி இந்த பகுதியெல்லாம் கம்பளத்
அதுக்கப்புறம் இந்த உள்வட்டத்துடைய ஏரியாவை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரெண்டையும் கழிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியா தான் அன்கவர்டு கார்பட் ஏரியா தான் நமக்கு கிடச்சிடும் அப்போ என்னென்னா ரெண்டு வட்டத்துடைய பரப்பு கண்டுபிடிக்கணும் வட்டத்துடைய பரப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆரம் தேவை ரெண்டு ஆரமே கொடுத்துருக்காங்க கண்டுபிடிக்கலாமா இப்போ ரெண்டு வட்டம் அப்படின்றப்ப நான் கவனிங்க எந்த மாதிரி ஃபார்முலா வரும்னா முதல் இதுக்கு பை ஆர் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இன்னொரு வட்டமும் வருது அப்போ அதுக்கு ஒரு பை ஆர் ஸ்கொயர் இது பெரிய வட்டம் சின்ன வட்டம் வச்சுக்கோங்க இப்போ முதல் வட்டத்தை எடுத்துக்கிறீங்க முதல் வட்டம் எடுத்தீங்கன்னா பையின் போடுறீங்க நூற்றி இருபது சென்டிமீட்டர் அப்படின்றப்ப நூற்றி இருபது இன்ட்டு நூற்றி இருபது திரும்ப அதை என்ன பண்ணோம் அதை கூட்டணும் எதோட அடுத்த வட்டத்தோட அதில் நூற்றி ஆறு இன்ட்டு நூற்றி ஆறு நூற்றி ஆறு இன்ட்டு நூற்றி ஆறு நல்லா கவனித்து பாருங்கள் ரெண்டுலேயுமே பை காமனாக இருக்கா அந்த பையை காமனாக வெளியில் எடுத்துங்க மீது என்ன இருக்குது இங்கே நூற்றி இருபது இன்ட்டு நூற்றி இருபதுன்றப்ப நூற்றி இருபது ஸ்கொயரு இங்கே ஒரு ப்ளஸ்ஸை போடுங்க இதை பார்க்குறப்ப எப்படி இருக்குது நூற்றி ஆறு இன்ட்டு நூற்றி ஆறு இப்போ நூற்றி ஆறு ஸ்கொயரு இப்போ நம்ம ரெண்டு வட்டத்துடைய பரப்பை கூட்டணுமா கழிக்கணுமா நான் கூட கூட்டல் போட்டிருக்கேன் தப்பு கழிக்கணும் கழிச்சதுன்னா நடுவில் இருக்க பரப்பு கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் போடணும் நான் ப்ளஸ் போட்டுட்டேன் மன்னிச்சுங்கப்பா மைனஸ் போட்டுக்கலாம் சரி மைனஸ் போட்டாச்சு இப்போ இங்கே கீழே மாற்றணும் அப்போ இது தான் இப்போ காமனாக நம்ம எடுத்துருக்கோம் பையை வழி எடுத்துகிட்டோம் மீதி என்ன இருக்குது நூற்றி இருபது ஸ்கொயர் மைனஸ் நூற்றி ஆறு ஸ்கொயர் இருக்கு இதை பார்க்குறதுக்கு எந்த ஃபார்முலா மாதிரி இருக்குன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா மாதிரி இருக்குது அதுக்கு பதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு என்ன பண்ணணும் நூற்றி இருபதையும் நூற்றி ஆறையும் கூட்டி ஒரு மதிப்பு எழுதணும் கழித்து ஒரு மதிப்பு எழுதணும் எழுதலாமா எழுதலாம் கவனிங்க நூற்றி இருபதையும் நூற்றி ஆறையும் கூட்டம் என்னப்ப கிடைக்கும் இரநூத்தி இருபத்தாறு கிடைக்குமா அது ஒரு மதிப்பு இன்னொன்று என்ன இருக்குது நூற்றி இருபதையும் நூற்றி ஆறையும் கழிக்கணும் கழித்து என்னப்பா வரும் பதினாலு வரும் என்ன வரும் பதினாலு வரும் சரி என்ன சரி இப்படி வருது இதுக்கப்புறம் ஒன்றும் பண்ண முடியாதா பண்ணலாம் இந்த பையடி மதிப்பை உள்ள இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்கள் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு இரநூத்தி இருபத்தி ஆறு இன்ட்டு பதினாலு போட்டாச்சா இப்போ அடிங்க ஓர் ஏழு ஏழு ஈர ஏழா பதினாலு ரெண்டையும் இருபத்தி ரெண்டு பேர் இருக்கணும் நாற்பத்தி நாலு அந்த நாற்பத்தி நாலையும் இரநூத்தி இருபத்தாறையும் பெருக்கணும் இரநூத்தி இருபத்தாறையும் நாற்பத்தி நாலையும் பெருக்குங்க கஷ்டமான கணக்கெலாம் கிடையாது ஆறு நாலு இருபத்தி நாலுக்கு நாலு மிச்சம் ரெண்டு இருநாங்கு எட்டு ரெண்டு பத்துக்கு ஜீரோ மிச்சம் ஒன்று இருநாங்கு எட்டு ஒன்று ஒம்பது ஆறு நாங்கு இருபத்தி நாலுக்கு நாலு மிச்சம் ரெண்டு இருநாங்க எட்டு ரெண்டு பத்துக்கு ஜீரோ மிச்சம் ஒன்று இருநாங்கு எட்டு ஒன்று ஒன்பது அப்போ என்ன கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் நாலு நாலு ஒன்பது ஒன்பது அப்போ அந்த மூடப்படாத பகுதியின் பரப்பு பார்த்திங்கன்னா ஒம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு இருக்காம் பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் ஆப்ஷன் இருக்குது அப்போ இது வந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா ரெண்டு வட்டத்தை வட்டத்துடைய பரப்பை கழித்தாலே போதும் அந்த பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஏரியாவுடைய ஏரியாவை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே சூப்பர் அடுத்த கணக்கு வரீங்க அடுத்த கணக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஒரு ஒரு மாணவ கூட கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார் சார் எளிமையான கணக்கெலாம் நடத்துகிற மாதிரி இருக்குது சார் கொஞ்சம் கஷ்டமான கணக்கில் நடத்துங்க அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க இந்த இன்றைக்கி வீடியோ எல்லாமே கடினமான கணக்கு தான் சரிங்களா கவனிங்க ஏ கேனல் ஆஃப் வித் ஒன் மீட்டர் இஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் ஆல் அலாங் இன்சைட் த ஃபீல்ட் விச் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் லாங் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் வைடு ஃபைன் ரோமனேட்டர் ஒன் த ஏரியா ஆஃப் த கேனல் ரோமனேட்டர் டூ த காஸ்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் த கேனல் அட் த ரேட் ஆஃப் ருபீஸ் டுவெல் பெர் ஸ்கொயர் மீட்டர் இருபத்தி நான்கு மீட்டர் நீளமும் பதினைந்து மீட்டர் அகலமும் உள்ள ஒரு வயல்வெளிக்கு உட்புறம் ஒரு மீட்டர் அகலம் உள்ள வாய்க்கால் வெட்டப்படுகிறது எனில் வாய்க்காலின் பரப்பு காண்க ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ரூபாய் பன்னிரெண்டு வீதம் வாய்க்கால் அமைக்க ஆகும் மொத்த செலவை காண்க வாய்க்காலின் பரப்பு ஆப்ஷனில் கொடுக்கல அவங்க செலவாகிறது மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் நாம் ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கலாம் இதை பார்க்குறப்ப ஒரு நீளம் கொடுத்துருக்காங்க அகலம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அது கண்டிப்பாக அந்த வயல் எப்படி தான் இருக்கும் செவ்வக வரிவில் தான் இருக்கும் அப்படி தானேப்பா இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு மேலே வரைகிறேன் புரியும் உங்களுக்கு செவ்வக வடிவில் ஒரு வயலாக சாரி வரைஞ்சாச்சு அது நீளம் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு மீட்ருப்பா நீள அளவு இருபத்தி நாலு மீட்ரு அகலம் பதினஞ்சு மீட்ரு பதினஞ்சு அகலம் உள்ள வயல்வெளிக்கு உள்புறம் ஒரு மீட்டர் அகலத்தில் நல்லா கவனிக்கணும் உள்புறம் ஒரு மீட்டர் அப்படின்னா இது இங்கே
ஒரு வாய்க்காலை வெட்டினாங்க இப்போ இந்த வாய்க்காலுடைய பரப்பு பார்க்க சொல்கிறாங்க வாய்க்கால் எங்கே இருக்குது இந்த இடப்பட்ட கேப்பில் இருக்குது வாய்க்கால் எங்கே இருக்குது இந்த இடப்பட்ட கேப்பில் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே வட்டம் பார்த்தோம்னா ரெண்டு வட்டம் பார்த்து கழிச்சோம் இல்லையா அதே கான்செப்ட் தான் பட் இங்கே என்ன பார்க்கணும் ரெண்டு செவகத்துடைய பரப்பு கண்டுபிடிச்சி கழித்தாலே போதும் வாய்க்கால் கிடச்சிடும் அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு சதுர மீட்டருக்கு ரூபாய் பன்னிரெண்டு வீதம் வாய்க்கால் அமைக்க ஆகும் செலவு இந்த வாய்க்கால் அமைக்கிறதுக்கு ஒரு சதுர மீட்டருக்கு பன்னெண்டு ரூபா வருதான் அப்போ எவ்வளோ செலவு நீங்கள் வாய்க்கால் பரப்பு கண்டுபிடிச்சாலே அந்த மதிப்போட பன்னெண்டை பெருக்கினாலே போதும் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் கண்டுபிடிக்கலாமா முதல் அந்த பெரிய செவகம் அதாவது வயல்வெளியுடைய வெளிப்புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த செவகத்துடைய பரப்பை கண்டுபிடிங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது எல் இன்ட்டு பி ஸோ இருபத்தி நாலையும் பதினஞ்சையும் பெருக்கணும் பெருக்கலாமா இருபத்தி நாலையும் பதினஞ்சையும் பெருக்கணும் ஐநாங்க இருபதுக்கு ஜீரோ மிச்சம் ரெண்டு ஐ ரெண்டா பத்து ரெண்டு பன்னிரெண்டு ஒரு நாள் நாலு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு ஸோ ஜீரோ ஆறு மூணு ஸோ முந்நூற்றி அறுபது ஸ்கொயர் மீட்டர் எது வெளி செவகம் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க உள் செவகம் ஸோ உள் செவகத்துக்கு தான் நீளம் கொடுக்கல அகலம் கொடுக்கலையே இங்கே பாருங்கள் இது இருபத்தி நாலுப்பா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க எல்லா பக்கமும் ஒரு மீட்டர் அகலத்தில் உள்ள வந்து என்ன இருக்குது அந்த வரப்பு இருக்குது அப்படின்றாங்க வாய்க்கால் இருக்குது அப்படின்றாங்க அப்போ இங்கே பாருங்கள் இதுவும் ஒரு மீட்டர் தான் இது ஒரு மீட்டர் தான் இப்போ டோட்டலாக இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இருபத்தி நாலு அப்படின்றப்ப இந்த உள்ளூருக்கு இந்த கோடு அப்படின்றப்ப அந்த பக்கம் ஒரு மீட்டர் இந்த பக்கம் ஒரு மீட்டரை கழித்தாலே போதும் இருபத்தி நாலில் இடது பக்கம் ஒரு மீட்டர் கழிக்கணும் வலது பக்கம் ஒரு மீட்டர் கழிக்கணும் கழித்த என்ன வரும் இருபத்தி ரெண்டு வரும் அதுதான் உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த செவகத்துடைய நீளம் அதேமாதிரி அகலம் வந்திங்கன்னா அகலம் அதே மாதிரி தான் இங்கே பதினஞ்சுன்னு இந்த பக்கம் இங்கே பாருங்கள் இந்த பக்கம் ஒரு ஒரு மீட்டர் இருக்குது இந்த பக்கம் ஒரு மீட்டர் இருக்குது அப்போ ரெண்டு பக்கம் ஒரு ஒரு மீட்டர் கழிச்சிட்டிங்கன்னா அதாவது கீழ் பக்கம் ஒரு மீட்டர் மேல் பக்கம் ஒரு மீட்டர் கழிச்சுங்க மீது என்ன இருக்கும் பதிமூணு மீட்டர் இருக்கும் இதுதான் அந்த உள்புற செவகத்துடைய அகலம் இப்போ இந்த ரெண்டு பெருக்குனிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிடும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய சாரி உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த செவகத்துடைய பரப்பு கண்டுபிடிக்கும் கிடைக்கும் ரெண்டையும் கழிச்சிட்டிங்கன்னா நமக்கு அந்த வாய்க்காலுடைய பரப்பு கிடைக்கும் இதை கண்டுபிடிக்கலாமா இருபத்தி ரெண்டையும் பதிமூணையும் பெருக்கணும் இந்த முந்நூற்றி இருபது மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அழைக்க போகிறேன் மொதல் இதுக்கு முந்நூற்றி அறுபது மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இருபத்தி ரெண்டையும் பதிமூணையும் பெருக்கணும் பெருக்கலாமா பெருக்கலாம் சிம்பிள் பெருக்கல் தான் இங்கே போய் மேலே போட்டுக்கலாமா ஈஸியாக பெருக்கி போட்டுக்கலாம் மூவி ரெண்டு ஆறு மூவி ரெண்டு ஆறு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஸோ ஆறு எட்டு ரெண்டு அப்போ இது எவ்வளோ வந்திருக்கு இரநூத்தி எண்பத்தாறு வந்திருக்கு இப்போ இந்த முந்நூற்றி அறுபதுலேருந்து இரநூத்தி எண்பத்தி ஆறை கழிங்க கழித்து என்னப்ப வரும் இரநூத்தி எண்பத்தாறோட பதினாலு கூட்டினா முந்நூறு அங்கிட்டு ஒரு அறுபது இப்போ பதினாலு கூட்டல் அறுபது என்ன வருது எழுபத்தி நாலு கழிச்சிட்டப்பா நீங்கள் வேணால் கழித்து பார்த்துங்க எழுபத்தி நாலு ஸ்கொயர் மீட்டர் கிடைக்கிது ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு பன்னெண்டு ரூபாயாம் அப்போ எழுபத்தி நாலு ஸ்கொயர் மீட்டர் இருக்குது அப்போ எழுபத்தி நாலையும் பன்னிரெண்டையும் பெருக்கணும் நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் நாலு ரெண்டு எட்டு ஏழு ரெண்டா பதினாலு ஒரு நாள் நாலு ஒரு ஏழு ஏழு கூட்டுங்க எட்டு 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 மூணு எட்டு இருக்காமல் பாருங்க ஆப்ஷனில் மொதல் ஆப்ஷனே இருக்குது அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அப்போ மொதல் ஒரு செவகம் கண்டுபிடிக்கணும் ரெண்டாவது ஒரு செவகம் கண்டுபிடிக்கணும் செவகத்தில் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஏரியா கண்டுபிடிக்கணும் அதை கழிச்சிங்கன்னா உள்ளே இருக்கக்கூடிய வாய்க்காலுடைய ஏரியா கிடைக்கும் ஒரு சதுர மீட்டருக்கு பன்னெண்டுருவானா எழுபத்தி நாலு சதுர மீட்டருக்கு எவ்வளவு பெருக்குனாலே போதும் ஆன்சர் வந்துடும் ஓகே ரைட் கணக்கில் டவுட் வந்தால் ஒன்றும் ஒரு பண்ணிக்க வேண்டாம் ஐயோ சார் வேகமாக போகிறாருன்னு நினைக்க வேண்டாம் திரும்பவும் வீடியோ முடிஞ்சதுக்கப்புறமா வீடியோ திரும்ப ரீப்ளை பண்ணி பாருங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் டவுட் இருந்தால் என்ன ஆடியோ கேளுங்க நான் ஆடியோ கொடுக்குறேன் அடுத்த கணக்கு கவனிங்க த காஸ்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸிங் எ சர்க்குலார் ரேஸ் கோர்ஸ் அட் த ரேட் ஆஃப் ருபீஸ் எயிட் பெர் மீட்டர் இஸ் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் ஃபைண்ட் தி டயமீட்டர் ஆஃப் த ரேஸ் கோர்ஸ் ஒரு வட்ட வடிவ குதிரை பந்தய களத்தினை சுற்றி வேலி அமைக்க ஒரு மீட்டருக்கு ரூபாய் எட்டு வீதம் ரூபாய் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி பன்னிரெண்டு ரூபாய் செலவாகிறது அந்த குதிரை பந்தய களத்தின் விட்டம் காண்ட கேள்வி வித்தியாசமாக இருக்கா அதாவது அந்த ரேஸ் கோர்ஸ் உடைய அந்த கிரவுண்டை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி பன்னிரெண்டு ரூபா வந்திருக்கு ஒரு சதுர மீட்டருக்கு எட்டு ரூபா செலவழிச்சிருக்காங்க
அந்த ஏரியாவிலேருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ஆரம் கண்டுபிடிக்கலாம் அதுலேருந்து விட்டம் கண்டுபிடிக்கலாம் இதுதான் அதில் இருக்கக்கூடிய கான்செப்ட் பரவாயில்ல கவனிங்க புரியாதவங்க கவனிங்க மொதல் இடத்துல என்ன பண்ண என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மொத்த ஆற செலவு எவ்வளவு ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி பன்னெண்டு ஒரு சதுர மீட்டருக்கு எவ்வளவு எட்டு ரூபா இந்த ரெண்டையும் நீங்கள் டிவைட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அந்த குதிரை பந்த கலையம் குதிரை பந்தய களத்துடைய ஏரியா கிடச்சிடும் கண்டுபிடிக்கலாமா அடிக்க முடியாதான் பாருங்க நிச்சயமாக அடிக்கிற மாதிரி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஓர் எட்டு எட்டு ரெண்டு எட்டாக பதினாறு இருபத்தி ஒன்றில் பதினாறு போச்சுன்னா அஞ்சு அஞ்சு பக்கத்தில் ஒன்று ஐம்பத்தி ஒன்று அடுத்து எதில் பெருக்கலாம் ஆறு எட்டாக நாற்பத்தி எட்டு ஐம்பத்தி ஒன்றில் நாற்பத்தி எட்டு போச்சுன்னா மீதி மூணு மூணு பக்கத்தில் ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு நாலு எட்டாக முப்பத்தி ரெண்டு அப்போ கண்டிப்பாக அந்த குதிரை பந்த கலை களத்துடைய பரப்பு இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு சதுர மீட்டர் அதனால தான் அந்த ஒரு சதுர மீட்டருக்கு எட்டு ரூபான்றப்ப இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு எட்டாவது பெருக்குனிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி பன்னெண்டு ரூபா கிடைக்கும் அப்போ அதை கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது ஒரு வட்ட வடிவ குதிரை பந்தய களத்துடைய பரப்பு வட்ட வடிவம் அப்படின்றப்ப அதனுடைய பரப்பு எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க நிச்சயமாக பையார் ஸ்கொயர்னு போட்டு தான் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க பையார் ஸ்கொயர் மதிப்பு எவ்வளவு இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு இதிலேருந்து நீங்கள் ஆர் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா அதில் இருந்து நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிச்சிடலாம் டயமீட்டர் டி கண்டுபிடிச்சிடலாம் ட்ரை பண்ணலாமா வாங்க ட்ரை பண்ணுவோம் பையார் ஸ்கொயர் இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு சரிங்களா அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த பை இந்த பக்கம் வரும் இடது பக்கம் கூடிய இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழு அந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ஏழு பை இருபத்தி ரெண்டுன்னு வரும் வருமா இன்ட்டு இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு கண்டிப்பாக அடிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும்ப்பா அடிங்க ஓர் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இங்கேயும் ஓர் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு மீது நாலு இருக்குது பக்கத்தில் ஒரு நாலு ஸோ ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு நாற்பத்தி நாலு டைரெக்டாக இருபத்தி ரெண்டு ஆயிரம் அடிச்சிட்டேன் அடிக்கலாம் எப்படி பதினொன்று அடிங்க இல்லாட்டி ரெண்டு அடிங்க நான் டயத்தை சுருக்குறேன் அவ்வளோதான் அப்போ ஏழையும் பன்னிரெண்டு இப்போ இருக்குங்க என்னப்ப வரும் ஏழு பன்னிரெண்டா நூற்றி நாற்பத்தி நாலு வருமா பெருக்கி பார்த்துருவோம் ஏழு ரெண்டா பதினாலுக்கு நாலு மிச்சம் ஒன்று ஓர் ஏழு ஏழு ஒன்று ஏழு ரெண்டா பதினாலுக்கு நாலு மிச்சம் ஒன்று ஒரு ஏழு 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 ஒன்று எட்டு மன்னிக்கும் தப்பாக சொல்லிட்டேன் ம் சரி எங்கேயோ கணக்கு இடிக்குதே ஜஸ்ட் நான் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் கண்டுபிடிங்க ஆ தப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குதிரை பந்தய களத்தினை சுற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க அவங்க பரப்பு சொல்லலை சுற்றினா சுற்றளவு கண்டுபிடிக்கணும் மன்னிக்கும் மன்னிக்கும் நான் பையார் ஸ்கொயர்னு போட்டேன் நம்ம கண்டுபிடிச்ச இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு என்னது சுற்றளவுப்பா மன்னிக்கும்ப்பா நான் வந்து பரப்பளவுன்னு போட்டுட்டேன் நம்ம கண்டுபிடிச்சது சுற்றளவு டூ பையர்ஸ் கூட இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு திரும்ப ஒரு முறை சொல்கிறேன் கவனிங்க ஏன்னா தப்பிட்டனால உங்களுக்கு குழப்ப வாய்ப்பு இருக்குது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு குதிரை பந்தய களத்தினை சுற்றி வேலி அமைக்க அப்படின்றாங்க அப்போ கண்டிப்பாக பெரிமெண்டர் தான் சுற்றளவு தான் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி பன்னிரெண்டு அந்த ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி பன்னிரெண்டு எட்டாவில் வகுத்திங்கன்னா இரநூத்தி இதுதான் அந்த ரேஸ் கோர்ஸுடைய பெரிமீட்டர் சுற்றளவு அப்போ டூ பையர்ஸ் கூட இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு நமக்கு தேவை ஆறு தான் அப்போ இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு இந்த பக்கம் பெருக்கில் இருக்க டூ பை இந்த பக்கம் வரப்போ வகுத்தில் வரும் டூ பாயிண்டு இந்த பையோடைய மதிப்பு நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா எப்படி வரும் இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு கீழே ஒரு ரெண்டு இருக்கா பை எப்படி மாறும் ஏழு பை இருபத்தி ரெண்டுன்னு மாறும் இருபத்தி ரெண்டு பை ஏழுன்னு இருந்தது ஏழு பை இருபத்தி ரெண்டுன்னு மாறும் சரிங்களா ரைட் சரியாக தான் அடிச்சிருக்கோம் இப்போ அடிங்க ரெண்டு பதினொன்று இருபத்தி ரெண்டு இந்த பக்கம் இருபத்தி ரெண்டில் அடிச்சுருங்க அதான் நல்லது நம்ம ஏற்கனவே இருபத்தி ரெண்டு தான் அடித்தோம் டக்குன்னு முடிஞ்சிடும் ஓர் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இந்த பக்கம் ஓர் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தாறில் இருபத்தி ரெண்டு போச்சுன்னா மீதி நாலு நாலு பக்கத்தில் நாலு ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டா நாற்பத்தி நாலு வேறு அடிக்க முடியுமா பாருங்கள் அடிக்கலாம் ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஆறு ரெண்டா பனிரெண்டு சரிங்களா அடி மீது என்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கரெக்டு தான் ஆறும் ஏழும் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஆறு இருக்குது மிச்சம் இங்கே ஒரு ஏழு இருக்குது அப்போ ஏழு இன்ட்டு ஆறு என்ன போகிறது நாற்பத்தி ரெண்டு இப்போ நாற்பத்தி ரெண்டு தானே ஆன்சர் சார் அப்படின்னு தேடி பார்த்து ஆப்ஷன் இல்லை நம்ம தப்பாக போட்டோம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணக்கூடாது நம்ம கண்டுபிடிச்சது என்னது ஆறு தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் என்ன கேட்டிருக்காங்க விட்டம் கேட்டிருக்காங்க ஆறுடைய மதிப்பு எவ்வளவு ஆறத்தின் மதிப்பு நாற்பத்தி ரெண்டு விட்டம் அப்படின்றப்ப அதில் ரெண்டு மடங்கு அப்படி தானேப்பா டூ ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டி பா அப்போ ஆறத்தின் இரு மடங்கு அப்படின்றப்ப நாற்பத்தி ரெண்டு ரெண்டால் பெருக்குங்க
at the center of the rectangular field of length 76 meter and breadth 60 meter find the area of the land that the cow cannot graze. 76 meter nilamum, 60 meter agamum mulla, or sevaka vadiva pull veli in mayatil, or madu, upatta in the meter nilamulla kaitral, cut up at tula de, and the madu, maya mudia, the nilapa pekang. Playata says school of the duanga, ni madu make it under like your winners, anangaparna, and the madu make it the lakoda, madu yendalok mayum to the coda, can't break the kanaka there. Other so long lia, kanakilam in the Wulagala, they make it here. Over him a canagra. Even on the video of the Gana, you were a time recruiter or canagra. Ninga, on a concentration to put the Rimsana Irko. I'll let him put him second. Pelati or Kanaka the Vigno. Kanakilama, Edimigri, and the look Kanaka number of important. Parang a mad maker go to Kanakundi. Setting la. Okay, governing him. I'm in a soldier and out in Badina. What is Savaga Vadiva Pulvali? Rectangular field. This is the same thing. If you have a mad, you can't get a mad. If you have a mad, you can't get a mad. If you have a mad, you can't get a mad. If you have a mad, you can't get a mad. If you have a mad, you can't get a mad. If you have a mad, you can't get a mad. If you have a mad, you அப்ப அந்த மாடு எப்படி கிரேஸ் பண்ணோம் ஒரு सर्कुलर வேல கண்டிப்பா பாத்தீங்க கிரேஸ் பண்ணோம் انا கேக்குறாங்கனா மாடு மேய முடியாத நிலப்பரப்பு நிலப்பரப்பினுடைய பரப்பு பாக்ஸ் சொல்றாங்க அப்ப மாடு மேயாது இதுதான் இதுவும் இதுதான் அப்ப என்ன கண்டுபிடிக்கணும் முத செவகத்தினுடைய பரப்பு அப்புறம் இந்த வட்டத்தினுடைய பரப்பு ரெண்டையும் கழிச்சிங்கனா மாடு மேய முடியாத பரப்பு கிடைக்கும் கவ் கேனாட் கிரேஸ் ஒரு ஏரியா கிடைச்சிடும் கண்டுபிடிக்கலாமா ரொம்ப எளிமைதான் எப்படி Mother Savaka the Gabarna, Yelvatia in Tarva, Perkinga Ara la Pericure Giro Admini Gundida Ara and Upatar Garm in Chamona, Yelara and Apatrandamun and Apatianji. Every Perkin and Badilla, only kill only the Perkala, Munala Perkin by Perkala. Nala practice and the Zana, Spartly Perkina Yelvatari, Ari, Manakan Klaberiki, Katasil Giro Pudina Munjuch. Ida in the Savaka Tudia, Parap. Ipa Madi Maya Kudia. And the kite to the Nilam Badina, Nupati in the meter. Other Arama Vitam and getting an Ara and a Urbukan and Ergo, Aranda. A par Nupatianji. A par Nupatianjina, other than a part of the country in a Bayar square. So you return to Bayale Aram Nupatianji into Nupatianji. R square Nala Nupatianji into Nupatianji. So Ore Lel, Ayala Nupatianji. Anji Mirutan de Bergin, Nuti Paturma Nuti Paturo. Other Nupatanja Pericona. So, orange and G, orange and G. Urmun moon, or sorry, Urmun moon, Thirmo, Urmun moon. So, Kutinga Kutinavaro Anji Yeti in the moon in Gurjiro. So, Muvaira Tinutambo, either than the Vata three parapu, either than Savagatin parapu. Writing la, Iperendi Kalachina Ganagatra, answer Gatra. Nalaira Tainutaru, Kalikama, governing it. Nala irati, Ainuti Arvadi, the Alicro media, and a colapiro, media alicro. Or no, say Panaga, media la taricera. In the render number of bodo. Savo the reparabo, what to the reparabo the Rinjale bodo. In the render Kalikama, Kalikala. Idla, Muvairati, Etnutamba, the porta Kaling. Giro la Giropuna, Giro, the Arlanji Pochana, wouldn't. Anjir to Poga, Ingan on Kalanga, Apinga, Padanji, Padanjir to Pochina, Yale, one Kurtra in Munurku, Munu Munuposina zero. Apa Yelunuti Patha Sadri meter, Irka, Idam Badu. So you will operate Kanako or Mavarno, Varu, Kunja speed up to Palagi, Manakana Kapodina, Kalagan Potena Pinilla, Palayla, writing la. In the Banaria Kanaka to practice Pinaparanga, Valvil Kanaka, Elida, are the three demons in Kanakala, Namuria, number Jabal Sanatu. Nalabia Padina, Sandaman the Kalinga, Indrian all, Indian all. Thank you.